हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी टी की हिंदी तो आज मैं बताने वाला हूँ आप कैसे फोटोस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यूजिंग फोटोशॉप तो ये फोटोशॉप बेस्ड ट्यूटोरियल है जहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड चेंज करना सीखेंगे जस्ट ए एग्जांपल है कैसा था कैसा हो गया तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो मैं एग्जाम्पल के लिए इस फाइल को यूज़ करूँगा ठीक है लेकिन कोई नया बैकग्राउंड पीछे बैठाऊंगा ठीक है तो फर्स्ट फोटोशॉप ओपन कीजिए एंड देन जो फाइल है मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ ड्रैग करने से ये फाइल आ गया अब जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस जितना आपको जूम करना है या फिर माइनस अनजूम करने के लिए जूम आउट तो मैं ये दो इमेज यूज़ नहीं करूँगा मैं ये वाला लूँगा बस एक क्रॉप टूल है मैं इसे काट रहा हूँ इस इमेज को ठीक है तो इसके पीछे मैं दूसरा कोई बैकग्राउंड यूज़ करूँगा अब मेरा नेक्स्ट टूल जो मुझे चाहिए वो है पेन टूल शॉर्टकट है पी ठीक है तो पेन टूल लेने के बाद ये देखिए बैकग्राउंड पे है इसको राइट क्लिक करके ठीक है या फिर डबल क्लिक जस्ट डबल क्लिक कर दीजिए उसके बाद न्यू लेयर ऐसा ऑप्शन आ जाएगा इसको ओके कर दीजिए अब ज़्यादा और जूम कर लेता हूँ मैं इससे क्या होगा देखने में आसानी होगी और स्पेस बार से ऐसा हैंड टूल हो जाता है उसके बाद अगर मैं माउस से क्लिक करके ऐसे हटा सकता हूँ ठीक है तो ये बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है कि हमेशा जूम करके काम करना चाहिए जितना हो सके ठीक है क्वालिटी अच्छा रख के जितना हो सके उसके बाद स्पेस से अब इस इमेज को ऐसे हटा सकते हैं तो बार बार ऐसे जाके स्पेस से हटा के उसके बाद दोबारा पेन टूल आने से अच्छा है आप स्पेस यूज़ कीजिए ठीक है स्पेस एंड माउस से क्लिक करके ड्रैक ओके तो मैं काटना स्टार्ट करता हूँ तो काटना बहुत ही इजी होता है कि छोटे छोटे डॉट डॉट करके आप लेते जाइए तो जस्ट मैं ट्यूटोरियल के लिए उतना अच्छे से काम नहीं करूंगा ठीक है अब जब करेंगे तो और भी ध्यान लगा के करिए और ज़्यादा अंदर की तरफ मतलब आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके ज़्यादा अंदर की तरफ आउटलाइन मत कीजिए जी थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ भी होता है तो कोई बात नहीं अंदर की तरफ मत ले आइए ठीक है तो एक थोड़ा और जूम कर लेता हूँ असल में मैंने ये पिक्चर लिया उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो इस वजह से मैं ज़्यादा जूम करके भी काम नहीं कर सकता देखिए मैं इतना दूर पे गया अब ड्रैग करके ऐसे हैंडल निकाल आते हैं जिससे कि एक राउंड शेप अच्छा सा क्रिएट होता है अब इसको काटने के लिए इस तरफ का तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं और भी जाने वाला हूँ तो ऐसे ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कीजिए इस इस साइड का हैंडलर जो है वो चला जाएगा ठीक है तो ऐसे राउंड से पैसे करना ही आसान होता है लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप छोटे छोटे डॉट करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं ठीक है तो आपको जिसमें आसानी हो वही कीजिए बस प्रॉपरली होना चाहिए और कुछ नहीं तो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था मुझे अगर कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड अगर दो या तीन बार ऐसा गलती हो जाए तो कंट्रोल ऑल्ट जेड करते रहिए एंड पीछे चला जाएगा तो इसका भी एक लिमिटेशन है जो आप सेटिंग से चेंज कर सकते हैं कितने बार कंट्रोल और जेड कर पाएंगे आप ठीक है तो मैं बस इसको दिखाने के लिए जो है बस वही रहने दूंगा तो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है अभी तो फाइव सिक्स में जो पढ़ते हैं वो भी फोटोशॉप के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो हम लोगों को भी सीखना होगा 
ओके तो मैं पहुंच गया अब सिलेक्शन कंप्लीट के टाइम आपने अगर गौर किया तो देख सकते हैं जब भी मैं आखिरी वाले में सिलेक्ट करूंगा एक पेंट टूल के पास में एक ज़ीरो या फिर वो टाइप का सिंबल मतलब एक क्लोज होने वाला है जस्ट क्लिक कर दीजिए अब क्लोज हो गया अब राइट क्लिक करके मेक ए सिलेक्शन ठीक है मेक ए सिलेक्शन फेदर रेडियस एक क्या होता है कि साइड से थोड़ा सा एज में ब्लार कर देता है मतलब स्मूथ कर देता है तो इसको एक या दो कर दीजिए हो गया मैं जूम आउट करके देख लेता हूँ अगर आपको फेदर दिखाई ना दे ठीक है मोर एडवांस फेदर करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट आर यूज कर सकते हैं उससे रिफाइंड एजेस वाला एक ऑप्शन खुल जाता है यहाँ से अगर आप देखेंगे मैं चाहूँ तो शिफ्ट एजेस मतलब मान लीजिए मैंने साइड में थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ दिया इस तरफ आप देख सकते हैं तो इसको मैं कम करना चाहता हूँ तो यह से कम कर सकता हूँ अगर मैंने कुछ गलती से काट दिया ज़्यादा तो इसको बढ़ाने से क्या होगा साइड का एजेस आ जाता है ठीक है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा छोड़ा था जैसे कि मैंने बोला था आपको या पर समय में रेडियस एडजस्ट करने से आप देख सकते हैं साइड क्या होता है ओके एंड फेदर थोड़ा सा और दे देता हूँ एंड स्मूथ ट्वेंटी कर देता हूँ तो मेरे जो इमेज है ट्वेंटी से ज़्यादा हो रहा है इस तरफ आप देखिए यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा ट्वेंटी से तो मैं सेवन कर देता हूँ ये आपके डिपेंड करता है आपका इमेज के ऊपर अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जेड इससे क्या होगा जो सिलेक्शन बीज वाला है इसका एक नया कॉपी इस लेयर में हो जाएगा ठीक है कंट्रोल जेड देखिए मैं अब नीचे वाला जो लेयर है उसका आई ऑफ कर देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ जो आदमी है इसका फोटो आ गया अब मैं जो पीछे बैकग्राउंड बिठाने वाला हूँ तो मैं ये इमेज यूज़ करूँगा आप चाहे इमेज यूज़ कर सकते हैं या फिर और कुछ मैं दिखाता हूँ अब शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको बड़ा करूँगा शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा कि इसका जो पीछे वाला इमेज है इसका साइज ठीक रहेगा ओके तो कंट्रोल सॉरी हाँ कंट्रोल टी करने से मैं दोबारा इसका साइज ठीक कर सकता हूँ ओके तो ऐसे थोड़े बहुत काम आपको भी सीखना होगा एंड क्या होता है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के साइड में लोगो वगैरह में काम करते हैं तो ये आपके काम में आ जाएगा ठीक है अगर मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड में ये नहीं देना था तो यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू लेयर का इसमें क्लिक कर दीजिए एक ब्लैंक लेयर मतलब एक ट्रांसपेरेंट शीट तैयार हो जाता है तो आपका जो इमेज है वो बंदा ऊपर रहना चाहिए उसके बाद जो नीचे वाला है इसमें जाके आप कोई भी कलर दे सकते हैं अगर मान लीजिए मुझे पीछे बिल्कुल ब्लू चाहिए ठीक है तो मैं ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट किया उसके बाद कंट्रोल डिलीट जिससे हो गया जो पीछे वाला था एंड ऑल डिलीट से जो कलर सामने रहता है वो आ जाता है ठीक है तो ये भी मैं दे सकता हूँ कलर या फिर गेडियन इससे एक शेप टाइप का आ जाता है ग्रेडियन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से जाके मैं अगर सेकेंड वाला चूज करता हूँ तो ये एक शेड टाइप का आ जाएगा इसके ऊपर असल में एक कलर ऑलरेडी है तो मैं मुझे और कोई कलर चूज करना होगा ठीक है देखिए ऐसा एक शेड आ जाता है ठीक है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं लेकिन उसका ट्यूटोरियल में अलग बनाने वाला हूँ ये सिर्फ था कि पीछे का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं ठीक है तो देखने के लिए शुक्रिया जी की हिंदी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड मोर फोटोशॉप के बारे में वीडियो आने वाले हैं थैंक यू